Kita saat ini berada di rumah tua masa kolonial, masa kolonial Belanda. Diduga ini dahulunya adalah vila mewah, penuh dengan kesenangan, penuh dengan keceriaan, canda dan tawa di sini. Diduga ini merupakan rumah bangsawan yang sangat kaya raya, termasuk istri dan anak-anaknya yang gemerlap dengan kemewahan duniawi di sini, pesta minuman dan pesta-pesta. Tapi kemudian berubah ketika pasukan Jepang datang ke sini, mendobrak pintu, menjara dan mengusir orang-orang Eropa ini, orang-orang Belanda ini, yang berubah menjadi is- isak tangis dan kengerian-kengerian, termasuk kemudian penjarahan dan kemudian pemaksaan-pemaksaan dan kebrutalan-kebrutalan lainnya yang dilakukan oleh pasukan Jepang, terutama ya pembantaian pada uh, terhadap uh, orang-orang laki-laki Belanda. termasuk kemudian pemaksaan kepada wanita-wanita Belanda di sini. Jadi noni-noni Belanda pun dipaksa melayani eh, apa namanya nafsu dari ribuan pasukan Jepang, gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi kita coba menelisik keangkeran-angkeran atau misteri-misteri di sini bersama Ki Galogo Sakti. Mungkin karena eh, banyak ya channel-channel TV nasional pun yang mau hendak me, apa, membuat video di sini itu takut. karena saking aura negatifnya saking tebalnya gitu ya ya ini nah, banyak iya sangat banyak Oke, kalau kasih coba kita telusuri di kalau kasih ya sejak sejak keangkeran di sini nah di sini ini di kalau kasih ini sangat lembab di kalau kasih ya sangat lembab sangat lembab sekali terutama di situ di kalau kasih ini uh, apa namanya ya uh, udaranya itu sangat lembab cahayanya pun sangat temaram di kalau kasih ya nah di sini kalau mungkin penerawangan di Galogo Sakti di area sini gitu ya itu mungkin di, bisa dijelaskan dijelaskan kepada netizen uh, penampakan apa saja yang ada di sini di Galogo Sakti penyiksaan nanti-nanti Belanda disuruh melayani di pasal Belanda Jadi ya, kita memang e, mengetahui memang ketika awal mula ekspansi pasukan Nippon, dari Nippon ya pasukan Jepang masuk ke Belanda ini gitu ya. Itu awalnya memang apa namanya? Tentara Jepang ini sekitar 40 tahun sebelum menduduki Hindia Belanda, ini sebelum menjadi Indonesia. Namanya Hindia Belanda, itu pemerintah kolonial Belanda. Ini memang pasukan tentara Jepang ini menyamar menjadi pedagang cilok, menyamar menjadi kemudian apa namanya e, tukang-tukang, pedagang-pedagang untuk menyelidiki rumah-rumah Belanda, pembesar-pembesar Belanda, lorong-lorong itu. Itu mereka menyelidiki sampai kemudian tepatnya tahun 1940 ya, 1942 gitu ya. Itu kemudian pasukan Jepang masuk dengan mudah sekali menekuk lutut pemerintah kolonial sehingga kemudian pemerintah kolonial pun mengungsi ke Brisbane Australia yang dikenal dengan eh, apa namanya eh, Nietzsche Netherlands Indonesia eh, Nietzsche eh, civil administrasi atau kemudian pemerintah kolonial di pengungsian yaitu di Brisbane Australia nah kemudian eh, masa-masa kemudian serbuan pasukan Jepang ini gitu ya pasukan Jepang itu begitu biadab sekali pula ketika kemudian mendatangi wanita-wanita Belanda itu mereka bergiliran melakukan kemudian pemaksaan-pemaksaan dan penjaraan-penjaraan ke jejak-jejak rumah-rumah kemewahan-kemewahan era kolonial yaitu rumah-rumah penjajah Belanda di sini. Lah di Galokosa kita tadi melihat di sosok pojok itu itu ada e, penampakan ya noni-noni Belanda itu yang dilakukan e, dipaksa oleh pasukan Jepang untuk melayani kebejatan mereka ini kepuasan iya kepuasan melayani kebejatan mereka coba di situ ya di sini di sini di kalau ya, ya. ya. jadi rumah kolonial itu terlihat memang sangat mewah ya kalau kalau kayunya ini sangat besar juga ini terlihat jati ya jati sudah berumur lebih dari 100 tahun ini lebih iya dari tanggalnya tadi kita tahu loh ya iya sekitar antara 100 sampai 200 tahun bangunan bangunan kolonial ini. Nah, di sini sangat lembab, hanya aura-aura anu apa makhluk gaib dan makhluk astral, termasuk ada kesan sebuah jeritan tangis, ya, jeritan tangis yang menyayat-nyayat dan meminta tolong noni-noni Belanda yang dipaksa oleh tentara Jepang secara bergiliran ya di sini. Ya, untuk ini ke 
kekuasaan mereka kekuasaan pasukan Jepang ya Bagi. coba kemudian kita lihat di lorong yang lain ya di situ itu banyak kepulan asap ya di sini juga sangat angker sekali ya di Karawang Sakti ya sangat ingin sekali di Karawang Sakti ya ini lambang-lambangnya itu lingkaran dan tombak di Karawang Sakti mengingatkan kita itu padaan di Karawang Sakti busur panah ini ya busur panah busur panah dan lingkaran mengingatkan kita pada simbol lingkayoni memang lingkayoni ya lingkayoni lingkayoni jadi lingkaran dan busur panah duduk ada dugaan apakah ini juga simbol apa namanya daerah apa semacam gedung prostitusi ya pada masa kolonial kita juga tidak tahu ya karena simbol-simbolnya itu mengingatkan sebuah lingkaran dan mata tombak ini kayak simbol-simbol prostitusi pada masa kolonial Belanda ya apakah juga di sini dulu pernah juga ada apa namanya jejak-jejak kesenangan ya kesenangan uh, orang-orang Belanda ya orang-orang Belanda ini itu kemudian di sini tempatnya sebuah tempat apa namanya bersenang-senang dengan uh, noni-noni Belanda di sini karena simbol-simbolnya seperti itu lingkaran dan eh, panah dua panah eh, eh, diju, eh, apa seperti itu nah di sini juga ada lorong-lorong yang tuh sangat angker sekali ya di kalau bisa ini ini lembab juga iya lembab ya sangat lembab sangat lembab sekali ya eh, konon katanya itu apa namanya di sini itu ya ini berjajar seperti kamar-kamar sampai sana itu di kalau bisa ya kayaknya itu kamar-kamar gitu ya sampai sana itu kamar. Hmm. Apakah memang benar ya di sini itu tempat kesenangan para uh, kolonial untuk menghibur diri ya? Kita nah, di sini, sini ya. sana, sana. Ada berapa kamar ini kira ya, Kalau dari satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima kamar lima. ya? Yang ya. sana juga ada. Yang gedung-gedung berterpisah nah. ya? Gedung-gedung terpisah. Tetap. Ya. Jejak kolonial ini sebenarnya kita lokal sakti ya, yang rumahnya daerah sini. Ini tepatnya itu di dusun mana, desa mana kita lakukan? Kabupaten Sidarjo, Kecamatan Tarik, Hah? Desa Meliri Prowo. Oh iya, tadi lokasi tempat yang sangat bersejarah ini ya. Sebenarnya sangat perlu direstorasi ini. Karena sebagai monumen tentang kemudian jejak-jejak bahwasanya kita itu pernah dijajak oleh Belanda. Itu kemudian mengingatkan kepada generasi-generasi muda. Leluhur kita itu berjuang mati-matian dengan darah. Dengan pikiran gitu ya Untuk mempertahankan tanah ini Dari cengkraman orang-orang Dari pencer, eh, kolonial Belanda Dari cengkraman para penjajah Termasuk pernah mau direbut oleh pasukan Jepang nah, Ini ini terletak di desa eh, Melirip Rowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ya, ya Jawa Timur ya, eh, Ini sangat layak sekali jadi gedung pariwisata ya Dikelola gitu ya nah, Karena memang tepat di pinggir sungai ya Di Rolak Songo dekat dengan kemudian Rolak Songo yang sangat identik dengan tempat nongkrong muda-mudi dan ini juga sangat perlu direstorasi agar eh, anak generasi muda itu tahu kalau kita itu pernah dijajah bahkan konon para bujangga melihatnya itu selama 300 tahun kita dibawa kendali penjajahan kolonial Belanda hmm? ya dari situlah kemudian bahwasanya kita itu merupakan mata rantai dari perjuangan leluhur kita jejak Penjajahan ini harus direstorasi di Galaksi ya untuk mengingatkan bahwasanya leluhur kita pernah berjuang untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman penjajah. Ya. Saksikan terus, ikuti terus channel Ki Mbah Meong serta Majapahit Study Club bersama spiritualis kondang Kabupaten Mojokerto Ki Galaksi Sakti Majapahit Study Club. Sayang.